tupige story tupige different ya Qatar na Dubai kuna besti aliniambia mkuu wetu chapie tuambie Dubai na Qatar ni wapi kukopoa maisha iko fiti eh doni mingi ah waku hizi nchi za Waarabu <laughs> Ni kama zote ziko ziko the same. Sasa Dubai sasa ni kama Kisumu hivi ama Nakuru. Hm? Ama Mombasa. Waku 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 waku. Leo ni mekam. Kama ni change venue eh to pick a story. To pick a different ya Qatar na Dubai. Kuna besti aliniambia mkuu eh tuchapie, tuambie. Dubai na Qatar ni wapi kukopoa? Maisha iko fiti, eh? Doni mingi. Ah, waku. Hizi nchi za Waarabu. Ni <laughs> kama zote ziko ziko the same. Lakini waje niwaambie. Waje kwanza Dubai. Unaona? Msisemange Dubai. Mnasema UAE, United Arab Emirates. Unaona? Hiyo ndio country mzima sasa. Hiyo ndio country. Dubai ni ka city. Hata sio country capital city ni kama sasa mtaa Kenya ni UAE alafu kuna Kisumu ndio city unaona Kisumu sio capital city capital city zini Nairobi ka Nairo sasa Dubai sasa ni kama Kisumu hivi ama Nakuru hm ama Mombasa <laughs> eh sasa kuna Sharjah kuna wapi Abu Dhabi eh Abu Dhabi ndio capital city ya huko hmm na huko Abu Dhabi kuna sheria sana huko. Nimeshafanya huko miezi kama nane. Sheria ni tight. <laughs> sheria ni tight. Juu juu ya nini? Unaona Capital City, hawa Arabu wanajipenda sana. Capital City ndio wanaishi sana. Most of them wanaishi huko Capital City. Lakini Dubai, kwa nini iko known sana? Hata mimi nikiwa mtaa, siku anajua ati nilikuwa najua Dubai ni country. Na I know watu wengi wanajua hivyo. Dubai ni ka country ni country yake. Dubai ni ka city wangu, eh? <laughs> Kuna shaja. Lakini hata sijuangi, watu wengi sijui Fujaira, eh? Hey! Watu wakikuja huku tu hata kama uko shaja wewe unasema ni kwa Dubai. Acheni kuchoma. Kama uko shaja kama uko Lazal Kailma. <laughs> wewe kubali matokeo. Acha kuchomea wengine tu. Semanga hivyo, lakini ukiambia mtu hivyo, mtu wako mtaa, hawezi elewa. Hmm? Jua watu wanajua tu Dubai. Eh, anaradhi ya Dubai, alienda Dubai, ako Dubai, anafanya biashara Dubai, ananua masbia parts za Dubai. Eh? Anatumia marashi ya Dubai. <laughs> Unaona, vitu za Dubai zinatambulika mtaa. We! Hey! Mtaa waambia mtu siju uko Dubai. Ah. Lakini saa hii <laughs> Saa hii Dubai imechoma sana. Hata hakuna job, hakuna nini, unaona? Anyway, nataka kuacha pia nini? Hmm? 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 Different ya Dubai na Qatar. Ah, UAE, UAE na Qatar. Acha tusiweke Dubai. Ju watu sasa wataanza kusema Dubai ye, ni country nini? UAE as a general na Qatar. Alafu nitaguza Kuwait, Bahrain, eh? Oman. Niguza tu kidogo huko juu sasa huko siko. Kwanza watu wasewaacha kusema sijui dora dora ni kubwa sana euro we pesa yenye iko kubwa sana hii dunia eh <laughs> ni Kuwait Kuwait dira moja dira moja uh, dina moja sijui inaitwa dina moja ya Kuwait ni kama 200 and uh, something za mtaa 200 karibu 50 za mtaa unaona hey kama one dira huku huko a uh, One dira muku uko ni yeah uko ni 10 yeah, eh yeah, uko dina moja ni 10 dira sorry ni opposite dina moja uko ni 10 dira muku kwanza hiyo pesa ni juu unasikia mtu eh hey, nalipangwa dhao ah mia mia moja hey ni pesa mingi sana hmm? unaona kama ni mia hiyo ni dhao ya huku dubai hiyo ni that something k mta Mia, kamia hivi. Unasikia mtu ah, yeye hapo magana meri. <laughs> Ati wana lipo 200. Hiyo ndio mshahara wa mwezi mzima. Sio kwa siku, one man. Eh, huko ni Kuwait. Oman pia pesa yao iko poa. Eh? Wako fit pia. Baharini, baharini pia wako poa. Mali kubaya sana ni nini? Hey, Lebanon. 
Rema ndo ni pesa yao ni bure. Unaweza lipwa milioni. Eh, mshahara inaweza ingia milioni moja. Eh, anyway, waku Dubai Dubai wacha sasa tukuze hiyo Dubai kama city. Dubai hiyo city kuna biashara mingi sana inafanyika huko. Alafu most of the tourists wamejenga sana mabarabara, wamejenga vitu kali sana za kugudia matuari. Ndio maana iko na sifa sana Dubai. I'm going to Dubai for vacation. After marriage I'm going to Dubai honeymoon. Eh, ndio unasikia anga hivyo? Dubai kuko 50, eh? Pia wameangalia sana sheria aziko tight. Aziko tight kama Abu Dhabi, mali kwingine. Dubai ndio unasikia anga Dubai is a free city. Free country. It's a free city. UAE is a free country. But Dubai is a free city. Ndio unasikia watu wanakunywa tea huko, wanaenda na maoga nini? Hakuna noma, eh? Watu wanauza nini huku, eh? Si mnatambua. Hakuna <laughs> noma, mpaka makarao wanajua. Ukisikia tu huku at massage center sijui nini, ah we. Hiyo ni biashara ingine ya kuuza nini huku. Eh, hey, eh, hey, una joto aku, joto joto. Kaisika na chapa kidogo kidogo hapa lakini lazima hii video tupige. <laughs> Sini like. Hey, unaona? So, mwacha pia Dubai. Dubai sheria ziko tight. Tei, watu wanakunywa. Hakuna shida. Mpaka mnapita na karawa na pita tu mkikunywa. Hawaulizi anything. Ana noma na nyinyi. Eh, hey, bora msipigane, msilete fujo. Jua liangalia wakaona. Hao watu wanapiga wanapiga jo. Unaona? Vizuri sana. Hakuna tei. Hakuna hawana madem. Watafanya nini? Ile kitu watafanya ni vita. Mwanaume umnyime hizo vitu mbili sasa na anafanya kazi yako na tupesa. Eh? Hiyo si itakuwa ngori sana. Hizo <laughs> hiyo ndio kitu mwanaume anataka hii dunia. Eh? Either kunywe apate dem. Hiyo ndio raha ya mwanaume. Any normal man. Hiyo ndio raha yake. Unaona? Acha kusema sijui mimi ni wa dini, mimi nimeokoka agado. We. Hey, hey. ndio wanaume wanataka. So Dubai, Dubai kazi, kazi wanalipa poa. In the UAE, uh, in the Gulf, Gulf country, Dubai ndio watu wanalipa poa. UAE, UAE watu wanalipa poa. Alafu kuna maisha, kuna life, unaweza amua hata uji kampuni imekupea room ikumbu uyambie hapana. Mimi nitakodesha huko nje niishi na mabesi. Na inakubali, haina noma bora usichelewe kazini. Unaona? Usichelewe kazini ile time ume agree kama unakujanga saa moja ama saa mbili wewe uko umefika kampuni haina shughuli na wewe si ulitoka nje unataka kujikanisha hiyo iko hivyo unaona alafu contract most of the contract ni za 2 years na kuna kampuni zingine zinaitwa free zone free zone company eh <laughs> ziko huko jeberari wapi wapi huko eh alkus hizo kampuni visa zao ni 3 years Contract itakuwa 2 years kawaida tu utaenda nyumbani. Unaona? Utapewa benefit zako. Acha niwaambie benefit unapewa. Ukimaliza 2 years unafauli piwe ticket na kampuni alafu upewe tu basic salary. Of your salary. Kuna mshahara na kuna basic. Kuna basic alafu sasa utapewa allowance, you food allowance, accommodation allowance, transport allowance. Hizo utapewa ukienda vacation lakini tu basic salary ukimaliza 2 years miaka mbili hiyo ndio sheria iko huku Dubai na kuna pesa huwa wanakuwekea ile pesa ya uzeeni unaona hiyo iko alafu most of the company they just automatic renew your contract hakuna mambo mingi ati mnashinda kukibishana nini hiyo that's the good thing ni unapata mtu amekaa huku you wait 10 years sisi 20 years 30 years eh na ana unoma ana noma bado anapiga kibarua anaenda nyumbani anarudi anapiga kibarua anaenda nyumbani anarudi anarudi eh sini live inazonga bora familia inakula ako fit eh hey ana sanitize watu mta eh anakunywa tu pombe twake huko ametulia unajua ukipea mwanaume kapombe nini alafu ako na kadem mahali ah hapo atoki hapo anatoka akienda wapi hmm? unaenda ngatuku na familia anyway hiyo ndio sheria za huku nini kazi iko poa haina noma kuna hata hizi ma complaint nini hakuna mingi huku ni mtu unaweza kupigwa ama supervisor akulete noma upigie polisi ama akutusi upigie makarao akuje makarao hapa they are very fast 
within five minutes ambulance in an emergency car eh? emergency unapiga ambulance gari ya moto makara usika mamta ah mta mpaka wa police wanakuambia gari haina mafuta <laughs> atituma pesa ya mafuta kwanza tukuje na gava ndio inaweka mafuta ah wakuje huo mta 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 ni nyumbani lakini wanatucheza vibaya sana hmm? gari ya gavati na ni gari emergency ati haina mafuta eh akiutume mafuta wezi sasa hiyo wezi wanakuibia ama wanakupiga umepigia karao ati wa kuokolee ah Best yangu alifanywa hivyo si ati napeana kitu sijui iko hivyo mtaa he unaambiwa sijui <laughs> atipiga simu unapiga simu naambiwa ah ni emergency gani kwanza he umevunjwa mguu uko poa hebu kwanza tuma pesa ya mafuta ndio gari haina mafuta iko hapa lakini he ukienda huko tena wakikuja ah we ni aje tupea macho na mtu ameajiriwa na government kukuwalinda hiyo ndio noma iko mtaa. <laughs> Lakini kuna makarao tu wazuri pia. Eh, wanasaidia watu wanajua kazi yao. Lakini wengi, eh, hey, watu brani fucking sana. Sana. Anyway, waku. <laughs> Waja tutoke hapo. Sasa tuende Qatar. Qatar sheria ni tight. Sheria ni tight vibaya sana Qatar. Sheria ni tight. Tight. Eh, hey, tight. Best yangu alienda huko Qatar. Akachapa contract ya 2 years. Mostre awali new. Awali new kisha maliza 2 years. Wanakurudisha mtaa. Kampuni mingi ziko hivyo. Na alafu malipo. Qatar is the most richest country in Gulf. Waja niwaambie countries zenye ziko rich huku Gulf. Ya kwanza easy Gulf country, Arab country. Number one richest country ni Qatar. Qatar ndio richest country in Gulf. Ya pili hata si si UAE UAE haiko hapo <laughs> iko huko chini UAE haiko ya pili ni Kuwait Kuwait ina pesa eh wako na pesa sana lakini kwa malipo ya wafanyikazi Dubai iko iko hapa Nini ya tatu sasa ni Dubai ah si Dubai UAE hiyo Dubai mpaka imeniingia mmeitaja taja sana mpaka imeniingia akili UAE pia ni ya tatu Alafu tuende wapi sasa? Kingdom. <laughs> Waku, eh, hey, najua hapa watu wa Kingdom wana support sana. Watu wa Kingdom. Watch that. Eh, ya, ya nne sasa ni Kingdom of Saudi Arabia. Eh? Huko ndio ma, magaidi wamejaa. Magaidi wako. Ma, ma nini? Kipchoge wao wamejaa hivyo. Waku sana. Na watambua sana sana sana. Nini watu wa maana sana? Eh? Wafanyikazi, eh, hey, punda, mnajituma kujituma, hmm? Mbadilishe maisha. Na hiyo ndio poa sana. Mungu awasaidie. Kama uko na target, usiwahi rudi mtaa bila kutimiza target yako. Mungu awasaidie sana. Na mimi pia, eh, hey, unajituma pia kipunda huko. Anyway, waku, hizo ndio country nne. Ya kwanza Qatar ndio iko na pesa sana. Ya pili, nini Kuwait? Ya tatu ya UAE ya nne Saudi Arabia sasa zingine inaenda baharini wapi omana ina pesa <laughs> omana kuna pesa omani wa ni wa ni wa nini hawa waswahili wanaongea hata Kiswahili omana omani wanaongea hata Kiswahili alafu wame intermarry sana na watu wa Mombasa na eh, Tanzania eh anyway Qatar sheria ziko tight mara nini alafu Malipo haiko poa kwa makampuni awali bangi vizuri Qatar lakini na sheria pia ziko tight pombe kupatana na pombe kampuni mingi huko ukipatikana na pombe unafutwa kampuni huko mpaka wanawambia we kunywa pombe lakini usiende kazi ukiwa mlevi na hiyo ndio ke- wa Kenya walishindwa kabisa wa Kenya ndio wanataminetiwa juu ya TEI huku sana sana eh hata niliuliza niliambia jamaa mwingine ah Anandisa, which country? Kamambia Kenya. Ah, Kenya too much, too much. Ah, too much daru, ah, too much drinking. Ah, ni kamambia mku, misi kunyui. Ah, kastuka, kani ambacha kundi tanganya. Ni kamambia zi, zi ya mku. Lakini mkwana mchocha tu. Kamambia si misi kunyui. Kani ambia wendi wa mkenya wa kwanza ni mepata. Au kunyui. Wa Kenya wana piga kitu. Ah, ni kamambia mku, zi watu wote. Zi watu wote. Eh, nini moja ikiaribika, usiaribu kila kitu. 
Eh, asema Kristi nimepata mmoja akunywi. <laughs> anyway, waku. Sasa Katal, Katal pia sheria ziko tight lakini TI za TI. Lakini kuna makemboi pia Kipchoge wako, Kipchoge wako kila mahali, Dubai pia wako. Unaona? Wanapiga kazi kujituma kujituma. Eh, lakini wa ukishikwa huko Dubai unaweza survive miaka mingi sana. Uulizwi ni ngumu sana karao akuja kuulize. Unless sasa kama issue kama hii ya ma, ya maogai me hape. Unaona? Ndio sasa wamekuwa strict. Otherwise ni ngumu sana. Niko na kama miaka kumi ujai ulizwa na polisi ya TID ama nini? Eh? Huku watu wanacheza ngana mafine. Uvukie barabara mahali pabaya. ID fine. Ufanya nini hujatag basi fine. Katala I think is the same thing. Lakini Katal mambo ya kurinew passport kuna kitu kingine sijaongelelea. Hmm? Huku yule hii ukishamaliza 6 month probation ama 1 year probation umeingia kwa kampuni you can change that company. That's the best thing unaweza fanya huku yule hii. Unaweza toka kwa hii kampuni ubadilishe uingie kwa kampuni nyingine. Unaona? Hivyo hivyo na utaenda mta hakuna exit kitambo ilikuwa lazima u exit uende country nyingine wengi walikuwa naenda Oman Oman ni karibu sana unaenda unakaa huko unatumiwa visa alafu unarudi siku hizi hakuna hakuna hiyo upuzi unatoka hii kampuni unaingia hapa internally mambo inachezo huku chini chini hakuna kuvuka country nyingine hiyo ndio kitu walifanya poa sana huko eh hiyo ndio kitu walifanya poa sana huko hiyo katara kuna Katara ukiingia kwa kampuni mpaka umalize uapply alafu uende kwenu ndio urudi sana kwa hiyo kampuni nyingine iko hivyo na na kabla umalize lazima umalize contract huko lazima ni ngumu sana bila kumaliza contract ukaanzo contract alafu upate kazi huko tena inakuwa tricky sana hizo sheria bado waja wajakuwa vizuri na sheria unaona huko sheria bado wameshikilia zile za Arabu eh hiyo ndio different unaona waku so Ziulizane sijui najua jeshi ya Katari itaruka hapa italeta shida eh mtazusha kusema tu kweli Dubai iko UAE iko poa kuliko Katari Katari iko hapa kwa pesa mko nini country iko very rich but walipangi vizuri alafu sheria ziko tight wanazofinyilia wafanyikazi sana huku huku mambo iko sawa huku unaweza endanga kila mwaka si lazima umalize contract huku saa hii nitake kwenda mtaa kesho Napigia kampuni na wambia niko na imagine. Leo leo baadaye masaa kama 2 au 3 hours nitakuwa na passport yangu. Bora nijilipie ticket naenda mtaa. Katali labda utasumbuliwa nini nini. Lakini saa hii mimi nikitaka kwenda mtaa leo. Leo saa hii ni asubuhi. Leo ni semeni nitaka kwenda mtaa. Bye jioni bora ni kwenda pesa. Bye jioni naenda. Napigia kampuni na wambia kuna kitu ime happen hope Niko na emergency Hata wa shugurikangi sana I need to go, I have to go, I have to go Hawa kushiki Emergency hiko kwa kontra Unaona? Hakuna kufinywa Naenda ofisi Na chukua passport Naenda kulipa ticket Naenda Baka mta Kejo mta ni wana nikipiga myself mta Na mutura nini na waru hey! <laughs> Waku <laughs> Yo ndio different Alafu tuguze wapi tena Kingdom Kingdom <laughs> yeah. Kingdom ukipatika na pombe ni vita Shida hey, Utarudishwa mta Hata katani utarudishwa mta Huku pombe ukipatika na nae unarudishwa mku Kunyua pole pole Ingia kwa luu Kunyua Kuna besi yangu walipatika na pombe huku wakikunyua Kwa mchanga Polisi walipuambia vunja vunja hizi pombe zote aline. Unajua alevi kabla vunja pombe Mamizinga Alikuwa na vunja akilia Ana igongeja kwa mai na vunjika Alafu ana Enda ukalale Jinga eh. Hakuna kuvurugu ama ushikwe Nisipokuwa kama ni saa hii Watu wa mepigana wa meuwana Iyo, iyo sasa lazimu wakue tight Unaona Lakini mambo zingine Hakuna Hei wakuna sweat Na sweat Na wanakana nime kula heavy breakfast <laughs> Hei Hei hey, hey. Noma Lakini Huku kusweti ni kawaida, kawaida sana mm. Ukiona mtu wakisweti, kona afia Nakula tukuku nini, tuwa arabu nini, akofiti Enewe, waku <laughs> Iyo nimeguza iyo different Lakini kingdom, kingdom kuna sheria sana sana Uwezi fanya ukuzi mkwa Kaudi, 
Uwezi fanya upuzi huko atizidui nini ama upate kazi utoke hapa uingie hapa. Wee, sheria huko ni tight, tight sana. Lakini sikuizi wanaenda wakiregeza, wakiregeza. By 5 years, 10 years, hai, huko pia watu watakuwa kipijwa pombe wewe. <laughs> sana, sana. Sheria, sahi wanawake wako wanaendesha gari, sahi wanaendesha. Eh, wako wanapata makazi huko kwa suba, sahi wanafanya. Eh, walikuwa tuma housewife. Sahi sheria zimelegezwa. Dunia imebadilika. Amwezi kaa 50 years ago na, na sahi ni new generation imekuja. Anyway, waku. Thank you so much for, for watching. Eh? Mshena mabese tusome mambo ya Qatar na Dubai. Ujue mahali unataka kukuja. Next. Lakini sheria zinaenda ziki, zikikuwa rules. Unaona? Kitabu huku UAE aunge kana na demu. Siku hizo wameruhusu. Wanasema mnaweza kaa hata kama hujaoana. Kitabu lazima ukue na, na marriage certificate sijui ni ah sasa hii naishi vizuri sana kila siku eh <laughs> anyway much love and god bless you